Caio, tem um título aqui, eu não, não me veio muito a história, é Adúltera que não adulterou. Você lembra desse cara? Lembro, acho que foi sexta-feira. Essa semana, né? É, é. Pois é, cara, eu não tô lembrado do que aconteceu com ela. Hum. Vamos lendo aqui, ela chegou agora. Se você é, se lê, eu me lembro. Então vamos lá. A paz, meus queridos irmãos. Caio, eu agradeço pelas palavras de conforto. Em nome de Jesus, estou liberta do sentimento de amargura. Uhum. Eu vendo as coisas que vocês estão a falar hoje, me remete ao lembrar as coisas que aprendi durante dez anos que estive nesse ministério. Uhum. Meu primeiro ano de casamento, fomos morar em Manaus por seis meses para terminarmos a escola bíblica. Uhum. Ah, tá vindo. É que uhum. ela tava, não entrou no esquema porque ela era muito extrovertida uhum. e a igreja acusou ela de ser... De ser galinha, a... porque é, era uma mulher isso, Caio. que conversava bastante. A esposa de um missionário. É, eu, ela, se não me engano, ela fez teologia, não é? Eu ouvi tantas barbaridades. Fez teologia uma das... e o pessoal disse que ela não poderia pregar, nem ministrar, nem coisa alguma na igreja, enquanto ela fosse tão feliz daquele é, jeito. É, porque ela tinha que ser mulher de pastor, ficar é, caladinha. Isso aí eu até falei dos livros para mulher de pastor, das regras que ensinavam no Sim. passado, como tem denominação que ensina isso tudo. Enfim, eu me lembro muito bem. Eu lá ouvi tanta barbaridade, uma das que mais me chocou foi a história de que as crianças que morrem só são salvas se um dos pais forem batizados em nome de Jesus e coisas do tipo. O que é isso? Que pessoal, seita é essa, hein? O pessoal é muito doido, né, cara? Que seita é essa, hein? Mas eu era muito nova, não entendia nada hum. acerca da graça e do amor de Deus. Eles colocavam peso nas nossas costas. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer a sobrancelha. E até a saia lascada é pecado. Até não pode lascada. depilar, né? Não pode fazer nada, mas é um macaco. É. Quando estava a libertar-me de tudo isso, meu esposo surtou. Se uma pessoa dessa disser que Chegou. depila, que se uma pessoa dessa disser que depila anos na igreja, meu Nossa, Deus, ela é excomungada. Ela fica depila excomungada por, por anos. Mostras para quem? O que entra lá? Fringlins. Por que este cuidado com esta área? Enfim. Meu Deus. Chegou ao ponto, cara, o meu e marido aí? surtou, cara. Meu esposo, quando estava a libertar, a libertar me de tudo isso, meu esposo surtou. Chegou ao ponto de rasgar. É, no meu corpo, uma calça que eu havia ganhado, Caio. O marido é de lá. O marido era de lá. E ela, a teóloga também... Não, não, ela era só esposa do cara. É, mas ela se preparou, ela não disse que ela uma preparação... Ela estava numa onda, só pra... que ela era condenada pela liberdade que ela... Pela alegria. É. é Maltratada pro... pelo bom humor. Nossos problemas, humor. nossos problemas sempre foram movidos acerca dessa pressão, desse peso... Tínhamos que manter as aparências, eu tinha que negar a minha personalidade para ser alguém com créditos. Uhum. Vivíamos em um ninho de cobras, os pastores eram podres e salvavam apenas alguns. Uhum. Se salvavam apenas alguns. Uhum. Estamos longe de tudo isso, mas meu esposo ainda tem medo de algumas coisas. Tipo? Às vezes ele sente que pode estar sendo libertino demais. Ah, é? Foram que muitos será, hein? anos. Você dá beijo nela... Faz amor gostoso. Deixar ser e deixar ser. É, é... Ser e deixar ser é um problema. Isso é pecado nesse Não ambiente. pode deixar ser. Não, não pode nenhuma coisa, não pode ser. E não pode deixar, deixar ser. Deixar ser é coisa de quem perdeu o amor pela obra. É. Quem ama a obra tem que fiscalizar. Não pode deixar fiscalizar. ser. Fiscalizar. E ser é coisa de quem não se converteu. Que você não pode ser, você tem que se tornar como nós dissermos que você tem que se tornar hum. e deixar ser é coisa de liberal deixar ser não pode, é não pode ele é liberal demais não pode. tem vídeo no, no, no youtube mostrando os liberais, você está é. nessa time dos liberais, é, é porque eu deixa ser tudo, eu devo estar em tudo, daqui a Quem pouco vão dizer ser? que eu sou conselheiro de satanás qualquer negócio assim o Caio pastor senta assim igual você tá pastor não mas um cara com a bunda ardida senta <risos> pastor não arde olha a bunda. isso aí Caio olha lá <risos> a minha tá aqui só eu sei como é que eu tô pegando é, fogo né? então deixa assim há 22 dias com esse negócio aqui amassado <risos> tudo que eu quero hoje em dia tudo que eu quero rapaz a minha melhor posição é conseguir ficar 5 minutos de brusca ali é, Caio. Não, se não estão gostando, pelo amor de Deus, me deixa em paz. E aí? Vamos lá. Foram anos nos alimentando de uma dieta forjada de enganos. Uhum. Ele outro dia me perguntou como eu consigo ficar tranquila 
e ter tanta certeza de que está tudo bem. Mas está, né? Está é. consumado. Eu respondi Jesus a ele ressuscitou que... dos mortos. É. Eu... Rapaz, Jesus ressuscitou dos mortos e as coisas não ficaram bem. Jesus ressuscitou <risos> há dois mil anos e o pessoal ainda está aflito. E está aflito. É? Preocupado com a morte, com o inferno, com o diabo. É. Já tem dois mil anos, dois o pessoal mil não está. o povo não crê. Eles não estão Por tranquilos. isso Isaías pergunta até hoje, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor nessa geração? Porque aconteceu tudo e eles continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. A cruz se ergueu, Jesus disse, e eu atrairei todos a mim. E eles fugiram da cruz e brigaram uns com os outros. A cruz se ergueu e Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, como Moisés levantou a serpente no deserto, a convergência de todo o veneno da alma iria para ele. E quem cresce teria vida eterna. Eles continuam não crendo e continuam envenenados até hoje. A cruz se ergueu e Jesus disse que ali estava tudo pago, o escrito de dívida que havia contra nós, que constava de todas as ordenanças impossíveis e impassáveis do Velho Testamento foram anulados, cancelados encravados na cruz porque era em razão da contradição e do nosso tropeço de outurno na meticulosidade da lei que os principados e potestades faziam miséria e fazem na alma humana exacerbando a culpabilidade humana mas se diz que na cruz ele removeu o escrito de dívidas e expôs os principados e potestades ao desprezo triunfando sobre eles na cruz mas o povo não aceitou que a lei morreu em Cristo não aceitou, portanto também que os principados e potestades já não tem mais poder na vida delas e que, portanto eles é que são ofensivos agora a principados e potestades porque a promessa de Jesus é quem crê, as portas do inferno não prevalecerão contra ele a cruz se ergueu. Jesus viveu toda a agonia da minha alma e viveu a separação do Pai. Foi ao inferno, provou o inferno por todo homem e por toda a alma. Por que me desamparaste? Inferno é o desamparo absoluto em relação a Deus. Mas o pessoal continua cultuando o inferno e pregando o inferno. E achando que é possível amar a Deus motivado pelo medo do inferno. A cruz se ergueu. E a paz de Deus que excede a todo entendimento passou a ser um legado meu. Mas não adiantou nada. Está todo mundo angustiado e não sabe porquê, tentando obedecer. Desesperado porque o gafanhoto vai visitar a casa dele, porque ele não deu dízimo. A doença vai chegar na casa dele porque ele faltou três cultos, ele quebrou uma novena, a cruz de nada serviu. Jesus ressuscitou diante dos mortos, mas o medo da morte não acabou. Ressuscitou diante dos mortos e nós não estamos salvos. E os nossos pecados não estão perdoados. E nós não estamos ainda justificados. E não temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu posso dizer o quê? Que esse povo crê em Jesus? Não, não crê. Eles creem na igreja, eles creem numa agremiação, num clube, eles creem em doutrinas humanas e são miseráveis, pobres, cegos, infelizes e luz. Não fiquem em paz longe deles. Não disso. são, são jactantes como os de Laodiceia, lá de Apocalipse 2, muito piorados. Qualquer igreja ruim ali do Apocalipse está dando de 10 na atual. Aquela de Tiatira, Sim. Com aquela Jezabel local, aquela putaria geral. Meu Deus, aquilo ali é brincadeira, perto do que rola aqui nesse papo de graça há cinco anos. Então, não enxergam que são pobres, cegos, infelizes e nus e que Jesus está de fora. Jesus estava de fora da igreja de Laodiceia e está de fora da igreja evangélica está de fora da igreja católica, está de fora do cristianismo, apenas batendo e querendo ter acesso a corações humanos. 
no cristianismo, fora do cristianismo, entre ateus, agnósticos ou qualquer ser humano, porque ele não se impressiona com bandeiras, nem de fé nem de negação da fé, porque ele conhece o coração. E assim como lá na igreja, em Laodiceia, que era uma comunidade de crentes, ricos, da teologia da prosperidade, poderosos na cidade, jactantes e gloriosos. E Jesus disse, vós sois pobres, cegos, infelizes e nus. Quem me dera, fosses quente ou fosses frios, mas porque não sois nem quente nem frios, sois essa coisa amorfa, morna. Eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Eis que eu ainda estou à porta do que vocês chamam nossa comunidade, nossa igreja, nosso grupo e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Vem TV, o canal é você.